Hello everyone. Guys, in this video, we are going to talk about how to face your interview for government jobs very successfully and confidently. So I'm going to share five tips which will surely help you face your interview with success. The very first and foremost thing for you to introduce yourself before the interview panel both physically and intellectually. First thing how to present yourself before the interviewer. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पोस्चर ही है हाउ टू सिट हाउ टू स्टेब्लिश आई कॉन्टेक्ट किस तरीके से बैठना है सो फॉर दैट पर्पज योर हैंड शुड रेस्ट ऑन योर थाइस रादर देन रिंसिंग लाइक दिस विच शोज द लैक ऑफ योर कॉन्फिडेंस तो आपको क्या करना है यू शुड नॉट बी लुकिंग डिरेक्टली इन टू देर आईज क्योंकि घूरने में और आई कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करने में फर्क होता है आप अगर लगातार उनको देखते चले जाओगे दैट शुड गिव अ नेगेटिव इंप्रेशन और किसी एक पर्सन को भी लगातार नहीं देखना यू शुड कीप मूविंग योर आईज एंड स्टेब्लिशिंग द आई कॉन्टेक्ट विद ऑल द पीपल एंड हैव ए चेयरफुल फेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू इट डज नॉट मीन दैट यू कीप लाफिंग और यू कीप स्माइलिंग विदाउट एनी कॉज जब जरूरत पड़ती है तो हल्का सा आप एक सॉफ्ट स्माइल अपने चेहरे पर रखेंगे यू शुड नॉट लुक मोरोस एक अजीब तरीके से जैसे मुंह फुलाट के बैठ जाते हैं मुंह बना करके बैठ जाते हैं एंड दैट डज नॉट लुक साउंड और वो आपका एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए चेहरे से एक आपके जेस्टर्स जो हैं वो शार्प होने चाहिए थोड़े दबे से नहीं होने चाहिए जो नर्वसनेस को शो करते हैं सेकेंड थिंग हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर इंटेलेक्चुअली दैट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अब इंट्रोडक्शन देना बहुत इजी भी होता है और ये बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड इसको हल्के में नहीं लेना क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही होने वाला है आप इसकी एक तैयारी ही पहले से करेंगे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से आप शॉर्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बींग लेकोनिक एंड यूजिंग योर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओनली ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन बताने में अपनी पूरा बायोग्राफिकल स्केच ही देते चले जा रहे हैं ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम यू आर सपोज टू टेल दिस एंड दैट इज मेयरली टू शो हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ नॉट फॉर योर बायोग्राफिकल स्केच दे हैव एवरीथिंग अबाउट यू बिफोर हैंड उसकी कोई जरूरत होती नहीं है तो उसके लिए जो एग्जाम्पल दिया है मैंने उसको आप एक बेस बना सकते हो या उसको मॉडल बना सकते हो कि किस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से कम से कम वर्ड्स में यूज किए हुए अपनी सारी बात इंपॉर्टेंट बात कह देनी है एक चीज आपको ध्यान रखनी है वट एवर यू आर गोइंग टू से द इंटरव्यूअर्स कैन आस्क फ्रॉम दैट थिंग वो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं सो so, जो भी डिटेल आप दोगे उसके रिलेटेड आपके आंसर्स बिफोर हैंड तैयार होने चाहिए सपोज आप अगर बताते हो कि माई हॉबीज आर वॉचिंग क्रिकेट एंड रीडिंग सो क्रिकेट से थोड़ी बहुत आपकी जानकारी बिफोर हैंड होनी चाहिए सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है जो आप जानबूझ के कर भी सकते हो ताकि आपका डिस्कशन जो ट्रिगर हो जाए वो आपकी हॉबीज में रीडिंग हैबिट अब रीडिंग हैबिट से मतलब ये नहीं है कि जो सिलेबस में आपने पढ़ा है उसको आप कह लो कि हाँ वी हैव रेड अथेलो वी हैव रेड हेमलेट वी हैव रेड शेक्सपियर मिल्टन एंड दिस और दैट ये आपके सिलेबाई के ये कैरेक्टर्स हैं ये सिलेबस है आपका यू हैव टू रीड इट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि वॉट एक्स्ट्रा डू यू रीड वेदर मैगजीन डेली न्यूज पेपर्स और नॉवल्स और सम शॉर्ट स्टोरीज और सम मोटिवेशनल बुक्स फॉर दैट पर्पज यू कैन साइट टू और थ्री मोटिवेशनल बुक्स वो आप बता सकते हो कि ये ये मैंने बुक्स रिसेंटली पढ़ी हैं उनके आप थोड़ी थोड़ी समरी प्रिपेयर करके जाओगे ताकि अगर उनमें से वो पूछने लगे सो यू शुड बी एबल टू टेल एवरीथिंग उसमें ज्यादा आपको पूरी बुक बताने की जरूरत है भी नहीं वो पूछेंगे भी नहीं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए सो so, एक आप गेम भी खेल सकते हो वहां पर अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो जो फेमस बुक्स होती हैं या जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं उनको आप कह सकते हो कि ये मैंने पढ़ी है सिर्फ आपको क्या करना है यू नीड टू हैव अ शॉर्ट समरी यू नीड टू हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बुक विच यू कैन टेल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उससे क्या होगा आपका इंटरव्यू टाइम जो होगा वो वो निकलता चला जाएगा आपका इंटरव्यू ये नहीं होगा कि वो एक घंटे आपका ही इंटरव्यू लेते रहेंगे You will have barely 10, 15 or hardly 20 minutes. So उसमें आप अपनी तरफ से कितना engage रखते हो वो आपका successful interview होने का एक example बन जाएगा Because if they engage you, they will ask, they will shoot many questions. 
and you may feel nervous so better to engage them with your information लेकिन इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ जितनी पूछी है उतनी ही बताएंगे यू कैन नॉट बीट अबाउट द बुशेज एंड यू कैन नॉट गो इन टू दैट डिटेल्स डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है इफ दे वॉन्ट फर्दर डिटेल्स दे कैन वेरी मच आस्क आप जितनी पूछा है उन्होंने उतना ही आप उनको आंसर दोगे ये आंसर्स भी आप अगर लिख करके प्रिपेयर करके जाओगे दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप Because you are appearing for the interview of a teacher, lecturer, TGT, PGT, whatsoever, so they can ask you, they can expect you to teach something before them within that period, say five minutes or four minutes. So, उसके लिए आप ये नहीं कि कुछ भी जो मन में आएगा वो पढ़ाना शुरू कर दोगे. उसके लिए आपके पास three, three or four जो topics पहले से तैयार होने चाहिए. और वो तैयारी भी ये नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया उनको पढ़ लिया. You should practice the way you are going to tease them. वो आपके सामने स्टूडेंट्स की तरह ही होंगे एंड यू हैव टू टीज दैम सो उसकी प्रैक्टिस आप घर पर ही एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो पहले अपना टॉपिक छोटा सा टॉपिक आपको लेना है बिकॉज यू हैव बेयरली थ्री फोर फाइव मिनट्स अगर ग्रामर का टॉपिक लेना है आपको तो ग्रामर का छोटे से छोटा टॉपिक इजी से इजी टॉपिक जो कि आप बहुत अच्छा बता सकते हो लेकिन ये ध्यान रहे कि उसमें जो भी बताओगे एक एक वर्ड आपका क्रॉस रेफरेंस या क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकते हो दे कैन आस्क यू फ्रॉम दैट वर्ड अगर आपने कुछ भी एक भी वर्ड बोला उसमें जो भी आप टीचिंग कर रहे हो सो so, उस एक एक वर्ड से वो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं सो बी केयरफुल अबाउट दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर टू और थ्री पोएम्स यू कैन टेक शॉर्ट पोएम्स सोनेट्स और वन और टू स्टैंडर्ड ऑफ एनी पोएम सिंपल पोएम सिंपल जो कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ उसकी आपको घर पे ही पहले प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशन में करनी पड़ेगी आप किसी को भी सामने बैठा लो और उसके सामने आप उसको एक्सप्लेन करना है उस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो आपकी सारी बात इजीली समझ जाए बोर्ड के जैसे बोर्ड आपके सामने होगा उस पर ही आप तैयार करो उसको रिकॉर्ड करो अपने आप सुनो कोशिश करो कि इसमें क्या और इम्प्रूव हो सकता है कहाँ पर आप जो लैप्स हो रहा है कहाँ पे आपसे कमी हो रही है यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव दैट दूसरी बात उसमें आप जो क्योंकि फाइव मिनट्स हैं आपके पास तो पूरी पोएम को आप डिवाइस कर सकते हो फर्स्ट टू और थ्री लाइंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइटल टाइटल और द पोएम व्हाट द टाइटल इज ऑल अबाउट व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट एक दो लाइन आप पोएट के बारे में भी बता सकते हो उसकी एज और उसकी स्पेशलिटी बायोग्राफिकल स्केच नहीं देना यू कैन ऑल्सो रिसाइड दैट पोएम इफ यू कैन दैट विल गिव बेटर इम्प्रेशन उसमें अगर कोई इमेजरी है कोई वर्ड है स्पेशलिटी है कोई फिगर स्पीच है उसको फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो पूरी पोएम को जो रिसाइट की है आपने वर्ल्ड वाई बर्ड और आपका लाइन बाई लाइन आपको स्टैंडा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना डिटेल में नहीं करना दैट इज नीदर डिजायरेबल नॉर एक्सपेक्टेड दे विल मेयरली ऑब्जर्व हाउ यू आर गोइंग टू टीच हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट्स हाउ यू कैन हैंडल द प्रेशर How you can stand before them, giving a presentation. वो सिर्फ उस चीज को नोटिस कर रहे होते हैं नॉलेज नॉलेज दे कैन चेक अदरवाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पर हेल्प दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यूअर्स दे आर गोइंग टू शूट मैनी क्वेश्चन एंड एरे ऑफ क्वेश्चन ऑन यू यू हैव टू फेस दोज क्वेश्चन बोल्डली अब उनको आप कैसे करोगे उसके लिए आप जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं लिटरेचर की जितनी फॉर्म्स होती हैं जितनी कुछ पोएम्स होती हैं कुछ प्लेज होते हैं उनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप पहले से लिख करके तैयार करेंगे उसको लिख करके डिलीवर करने की आप प्रैक्टिस करेंगे सपोज आपको एक बैलेट सोनेट इनको ही पूछा गया तो अब वो एक दो लाइन में इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप कैसे डिलीवर करोगे वो सिंपल सी उसकी डेफिनेशन खुद लिख करके और उसको प्रिपेयर करके और सामने किसी के डिलीवर करके इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और ही वहां पे होगा अदरवाइज आपको आता तो सब कुछ है लेकिन वहां पर उस प्रेशर में उस थोड़ी सी नर्वसनेस का जो एक एटमोसफियर होता है वहां पर आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे या नहीं दैट इज अनदर थिंग तो ये टॉपिक क्योंकि जनरल टॉपिक्स होते हैं ये इनमें से पूछा भी जा सकता है तो आप इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और करना आना चाहिए 
अब क्योंकि कुछ जब यहां पे सर्टेन नहीं है देर इज नथिंग सर्टेन वॉट इज गोइंग टू बी आस्ट इन द इंटरव्यू सो यू कैन प्रिपेयर एनीथिंग जब कुछ सर्टेन ही नहीं है तो आप कुछ भी तैयार कर सकते हो एटलीस्ट वो आपकी प्रिपरेशन तो होगी आपकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए प्रिपरेशन तो आपके पास से डेटा तो होगा डेटा ऑलरेडी है लेकिन उस पैनल के सामने वो डिलीवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आप ऐसे ही यू टेक इट फॉर ग्रांटेज कि भाई कुछ क्या तैयार करें इंटरव्यू के लिए तैयार कुछ करने के लिए है ही नहीं जो पूछा जाएगा देखा जाएगा तो देखा नहीं जाएगा सक्सेसफुली आपको करना है तो यू शुड प्रैक्टिस दो थिंग्स एट होम इन रियल लाइफ सिचुएशन वो आप जब तक उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक वो सक्सेसफुली आप डिलीवर नहीं करके जाओगे ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ही हो सकता है कि हाँ मैं तो किसी भी तरह के आंसर वहां पे दे दूंगा दे भी सकते हो वहां पे लेकिन जितना पूछा है उतना दोगे और कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया आप दोगे ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही हो सकता है और प्रैक्टिस भी हर चीज आप लिख करके उसकी स्क्रिप्ट तैयार करके फिर डिलीवर करोगे तो देट विल बी मोर इंप्रेसिव उसके बाद में आप आता है कि जो ग्रामर के पोर्शन ग्रामर के बहुत सारी चीजें वो वहां पर पूछ सकते हैं जो अनकॉमन रूल्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं पर्टिकुलरली एक्सेप्शंस को आप प्रिपेयर करके जाइए उनके रूल्स आप सब पूछ भी सकते हैं सकते हैं तो आप उनकी स्क्रिप्ट लिख करके और डिलीवर करके उसको डिलीवर करने की प्रैक्टिस करके वहां पे जाइए क्योंकि रूल्स जनरल लोग क्या है हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ने का घाटा ही सबसे ज्यादा ही होता है वेन यू विल बी आस्ट दैट विल बी ओनली इन इंग्लिश वेदर ओरली वर्बली और इन ए रिटर्न फॉर्म किसी भी तरीके से पूछा आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा बताना भी आपको इंग्लिश में ही है तो उसकी स्क्रिप्ट लिख करके आप प्रिपेयर करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस नॉलेज कम्स लेटर कॉन्फिडेंस है तो आप उस नॉलेज को डिलीवर कर पाओगे कॉन्फिडेंस नहीं है सो वट एवर यू नो इट इज यूजलेस इट गोज इन वेन जब वहां पर डिलीवरी नहीं कर पाए सो इट इज ऑफ नो यूज नल एंड वाइट सो बेटर टू प्रिपेयर एट होम क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी कुछ जो एग्जाम्स हुए हैं जैसे टी जी टी पी जी टी का यू के टी जी टी पी जी टी का हुआ है एन वी एस का आने वाला है के वी का भी आने वाला है सो इन एग्जाम्स के अब ये हाल फिलहाल में आने वाले हैं एग्जाम्स सो इनकी आप प्रिपेरेशन अभी से रख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रशअप करने का आपके पास टाइम है ब्रशअप मीन्स जो आपको डिलीवर करने का अब आपको प्रैक्टिस करनी है डिलीवरी की नॉलेज की नहीं करनी वो नॉलेज जो आपके पास है उसको डिलीवर कैसे किया जाए इसकी प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यूज ऑल अबाउट दिस नथिंग एल्स दूसरी चीज जो भी आप बताओगे सपोज आपने एल बताया तो एल में जितने भी वर्ड्स की आपकी डेफिनेशन होगी आप समझ लीजिए कि उसमें उन सारे वर्ड्स पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है सो so, उन सारे वर्ड्स के जो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए भी आप तैयार रहोगे ये ठीक उसी तरीके से होगा जैसे कि हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं और हाइपरलिंक बीच बीच में आ जाते हैं वी क्लिक ऑन द हाइपरलिंक एंड देन वी गो इनटू सम अदर विंडो एंड इन दैट विंडो वी हैव मेनी हाइपरलिंक्स फर्दर टू लेट इट लेट एस गो टू दैट अदर विंडोज सो उसी तरह की आपकी नॉलेज भी वहां पर चेक की जाएगी आप बता कुछ और रहे हो लेकिन उस इंफॉर्मेशन में फर्दर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं तो जो भी आप बता रहे हो उसके फर्दर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग सोच करके कि व्हाट कैन बी द क्रॉस क्वेश्चनिंग आउट ऑफ दिस डेफिनेशन क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इस डेफिनेशन में से पूछे जा सकते हैं उनके लिए आप तैयार रहोगे ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा क्योंकि अगर उनमें से पूछा आपने अगर उनमें से इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो आप उसको इंगेज कर रहे हो क्योंकि वो अगर आपको इंगेज करने लगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ जाएंगे इसीलिए आप अपनी तरफ से जितना टाइम स्पेंड कराओगे यू ट्रिगर देम टू आस्क क्वेश्चन तो उसमें क्या होगा आपकी नॉलेज जो आपकी प्रिपेयर्ड नॉलेज है उसमें से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन सक्सेसफुली अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो वो खुद पूछेंगे क्वेश्चन अब खुद क्या पूछेंगे वो आपको पता है वो कुछ भी पूछ सकते हैं सो बेटर टू ट्रिगर देम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन आपकी ही इंफॉर्मेशन से जितने क्वेश्चन पूछें वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप पहले से ही तैयार किए हुए होंगे आपने पहले से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है जो आप डेफिनेशन बताओगे उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपने पहले से तैयार किया हुआ है तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा ही जाएगा और टाइम भी स्पेंड होगा और फिर ओवरऑल आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाएगा
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी जनरल नॉलेज को भी चेक किया जा सकता है आप देखोगे कि किसी भी बोर्ड में जो मेंबर होते हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट मास्टर दे आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट सो दे मे आस्क यू अबाउट जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज पर्टिकुलरली कहाँ की पूछी जाती है जहां से आप आए हो जो आप कर रहे होते हो जो आपकी सराउंडिंग्स हैं तो एटलीस्ट आपकी सराउंडिंग्स की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए दे मे आस्क यू वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर लोकेलिटी वॉट इज स्पेशल इन योर सराउंडिंग तो वो पूछी जा सकती है आपके एरिया की आपकी स्टेट की आपके डिस्ट्रिक्ट की कुछ भी स्पेशलिटी तो वो छोटी सी जनरल नॉलेज आपके लिए तैयार होगी तो वो आप बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल आपके लिए होगा सो एज फार एज जनरल नॉलेज इज कंसर्न सो वो वहां पे आईएसपीसी के लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे सिर्फ आपकी फेमिलियरिटी टू योर सराउंडिंग्स आपके डिस्ट्रिक्ट की आपके स्टेट की आपकी लोकेलिटी की जो आपकी फेमिलियरिटी है उसके बारे में पूछेंगे उसके लिए बेहतर होगा कि आप उन जब इंटरव्यू होगा उसके आसपास के करंट अफेयर्स दो तीन दिन पहले के जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स या जो न्यूज़ में जो भी एक हाईलाइटेड चीज़ें रहती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप फैमिलियर हो करके ही जाओ तो वो बेहतर होगा क्योंकि वॉट इज़ हैपनिंग राउंड द वर्ल्ड एंड ऑन ए कंटेम्प्रेरी लेवल दे कैन आस्क यू दे कैन चेक वेदर यू आर फैमिलियर विद द वर्ल्ड विद द हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड और यू आर सिंपली अ बुक वॉम तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन आपको सही करना है और ये सिर्फ जो बोर्ड मेंबर है वो ही पूछेगा और वो भी किसके लिए सिर्फ एक हद से हद एक मिनट के लिए ज़्यादा ज़्यादा लंबा टाइम वो सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के लिए ही अलाउ करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको एक नॉर्मल लेवल की जो जी है और जी भी नहीं वो सिर्फ फैमिलियरिटी उस टाइम की जो करंट अफेयर्स हैं जो भी करंट हैपनिंग्स हैं उससे फैमिलियरिटी आपकी एक्सपेक्टेड है दैट्स ऑल And the last important point is your familiarity with the syllabus you are going to teach. आपको पता है कि आप secondary level पर ही आप select होने के लिए जा रहे हो So टेंथ की और ट्वेल्थ की जो सिलेबाई हैं जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सी बी एस सी के जो सिलेबस होते हैं उनकी फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट जरूरी नहीं कि आपने वो पढ़ाया है इसलिए पूछ रहे हैं उसमें बहुत सारे सिलेबस ऐसा होता है कि जो अपने एम लेवल पर जो अपने बी लेवल पर पढ़ा हुआ होता है तो वहाँ से वो उसको कोरिलेट करते हुए पूछ सकते हैं तो आप बिफोर हैंड क्या करोगे जो भी सिलेबस होता है टेंथ का और ट्वेल्थ का उसमें जो जो चैप्टर के नेम्स होते हैं लेसन्स के नेम्स होते हैं पोएम्स के नेम्स टाइटल्स उनके पोइट्स वो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली उनको फेस कर सकते हो अदरवाइज दिस कैन बी येट अनादर अनफेमिलियर एरो टूवर्ड्स यू पता चला कि वो आपको लगा कि एक अनफेमिलियर क्वेश्चन आ चुका है एंड यू आर एट योर विट्स एंड आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो सो इट इज ऑलवेज डिजायरेबल रिकमेंडेड एंड बेनिफिशियल फॉर यू टू बी फेमिलियर विद द सिलेबस ऑफ टेंथ एंड ट्वेल्थ बोथ ऑफ स्टेट एंड ऑफ सी बी एस सी उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही एक बढ़ा जाएगा वहाँ पे अगर वो पूछते हैं कुछ इससे तो आप कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर सकते हो अदरवाइज आप होपलेस हो सकते हो कि यार ये कहाँ का ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता एनी थिंग और एवरी थिंग कैन बी आस्क सो यू ऑल यू कैन प्रिपेयर राइट नाउ इज एनी थिंग और एवरी जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कुछ भी तैयार कर सकते हो एटलीस्ट तैयारी तो चल रही है एटलीस्ट आपकी एक कॉन्फिडेंस के लिए ही तो वो इन्फॉर्मेशन होगी और जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सिर्फ तैयारी किस बात की करनी है डिलीवरी की मॉक इंटरव्यू जैसे करते हैं ना आई के लिए बहुत बहुत बड़ी एजेंसी हैं कोचिंग सेंटर्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज कराते हैं तो यहाँ पर भी वो रियल लाइफ सिचुएशन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है वो प्रेशर क्या होता है वो प्रेशर हैंडल करके जाना है कॉन्फिडेंस में नहीं जाना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना रादर कि कुछ भी पूछा जा सकता है तो मैं तो बता दूंगा मुझे सब कुछ पता है मैंने सब कुछ बताया है मैंने सब कुछ पढ़ा है मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं बहुत सारे फेस किए हैं तो क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन क्या कमी रह गई तो वो सारी चीज़ें आपको यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड आप सिर्फ एक ग्राउंड लेवल से बहुत आप हम्बल तरीके से आप तैयार करिए और रिकॉर्ड करिए बेटर टू रिकॉर्ड वट यू आर प्रिपेयरिंग यू रिकॉर्ड बिफोर द कैमरा ऑडियो फॉर्म और वीडियो फॉर्म आपके पास कुछ अगर नहीं है किसके सामने पढ़ाओगे आप सो यू बेटर रिकॉर्ड योर सेल्फ रिकॉर्ड करो देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं कहाँ पे आपको जरूरत है अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की सो योर प्रेजेंटेशन विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड 
For that purpose, your performance is to be of upper hand. For that purpose, your practice should be of utmost quality. For that purpose, you should know what is the pressure, exact pressure. So pressure, performance and presentation. These three things will play a vital role in your facing the interview with success confidently. So guys, these were some of the tips. If you follow these tips, if you prepare accordingly, I'm sure you are going to be selected quite soon. So keep learning, stay motivated, prepare hard, prepare, practice well. And if you have not subscribed the channel, please subscribe and share this video among your friends so that they may also be benefited. Thank you for watching.